얼마 전에 G7 정상회담이 있었죠? 그 전에는 한미 정상회담이 있었고요. 언론에서는 대한민국의 위상이 높아졌다, 세계 탑10 국가 반열에 들었다 등등 여러 가지 찬사가 쏟아졌어요. 으, 이게 대한민국 국민으로서 상당히 자부심 느낄 만한 일이고 큰 외교적 성과라고 볼수 있기는 합니다만 저처럼 중국에서 오래 사셨던 분들, 미국과 중국이라는 두 강대국 사이에 놓인 대한민국의 입장을 고민하시는 분들은 아마도 마음이 썩 편치만은 않으셨을 것 같아요. 바로 대한민국 경제를 충격으로 몰아넣었던 5년 전 한국의 사드 배치에 대한 중국의 경제 지의 아픈 트라우마가 있어서 그렇습니다. 하지만 쓰리고 아팠던 사드 갈등 전에 한국과 중국은 서로에게 찬사를 보내는 좋은 관계이기도 했습니다. 그래서 오늘은 한중 관계가 역사상 가장 좋았던 그 시절 한류가 중국을 뒤덮어서 중국 최대 정치 행사인 전국 인민 대표회에서도 별 그대가 이슈가 되었던 그 당시 추억을 한번 소환해 볼까 합니다. 2016년 4월 한국에서 큰 이슈가 된 뉴스가 있었습니다. 바로 2016년 5월에 대한민국 서울 한강에서 8천명의 중국인 관광객들이 치맥과 삼계탕 파티를 열 계획이라는 뉴스였는데요. 주인공은 바로 중국의 중마이 그룹이었습니다. 다들 잘 아시는 드라마 별에서 온 그대의 전지현의 첫눈 오는 날에 치킨에 맥주인데 대사 한마디가 프라이드 치킨을 케이푸드의 대표로 만들어버렸습니다. 닝닝에서 한국 소비자들도 외면하고 있던 한국 맥주가 중국에서 불티나게 팔리기도 했습니다. 치맥은 중국에서 뿐 아니라 중국인들은 한국에 오면 반드시 먹어야 하는 아이템으로 등극하기도 했었죠. 저희 채널의 한 구독자분께서 그때 한강 치맥 8,000명 그 회사 어떤 회사예요? 하고 문의를 주셔서 저도 관심을 가지고 한번 찾아봤는데요. 8,000명의 기업 임직원이 한국에 와서 한바탕 파티를 벌이고 간다고 하니 중국의 삼성이나 LG쯤 되는 대기업인가 생각하실 수도 있겠지만 절대 아니고요. 결론부터 말씀드리자면 중마이는 암웨이와 유사한 네트워크 마케팅 혹은 방문 판매 기업입니다. 홈페이지를 찾아보니 중마이는 1993년에 설립된 건강식품, 보건용품, 보건서비스 등 3대 분야를 아우르는 대형 건강기업으로 다원화, 하이테크, 국제화된 기업이라고 써있네요. 일본, 프랑스, 캐나다, 미국 네곳에 걸쳐 중마이 생명과학연구소를 설립하여 운영하고 있고요. 먹을거리, 마실거리, 입는 것, 수면용품 등 생활건강 전반에 관련된 제품들을 판매하는 중이라고 하네요. 어 근데 4년 연속 중국의 가장 가치있는 브랜드 500개 중 하나로 선정되기도 했습니다. 중마이 그룹은 2013년 4월 23일 스촨성 야안 지진 피해 지역에 100만 위안의 기부금과 1,100만 위안의 재난고물품을 고 전달하였으며 그 중에는 중마이 내복 14,059벌과 침구류 8,669벌 등 다양한 물품들이 포함되어 있었다고 하네요. 2014년 8월 3일 윈난성 자오통시 루디엔현에서 규모 6.5의 지진이 발생했을 때는 지진구조 전담팀을 구성하고 피해구제 전담 프로그램을 전면 조직하여 재난활동을 이어갔다고도 합니다. 뭐 지원금액이나 물품의 양을 보면 결코 크지 않습니다. 중국 대기업들은 재난지원할 때 통상 천만 위안 정도부터 시작을 하니까요. 중국의 기업 규모로 치면 그다지 큰 기업도 아니고 바이두에서 아무리 찾아봐도 자료와 히스토리를 찾기가 힘들었습니다. 아마 검색 결과만 놓고 보면 중마이보다 제 기사가 더 많이 나올 듯 합니다. 혹시 중마이 그룹에 대해서 추가적인 정보가 있으신 분은 제보해 주시면 추가 영상 제작에 참고하도록 하겠습니다. 다소 적은 내용이지만 오늘 기부미에서 중마이 그룹을 선택한 이유는 최근에 한중 관계가 시청자 여러분들과 같이 생각해 볼 만한 이슈일 것 같아서 선택해 봤습니다. 다들 아시다시피 최근 온라인을 중심으로 반중 정서가 아주 치솟고 있는데요. 아마도 사드 사태와 한한영에 대한 후유증 그리고 최근 SBS 드라마 조선 구마사에 반영된 중국의 동북공정 그리고 TVN 드라마 빈센주의 송중기 비빔밥과 김치 및 삼계탕 한복의 원조 논쟁 등 잡다한 갈등 요인들이 누적된 결과라고 생각됩니다. 하지만 무엇보다 가장 근본적인 이유는 급속도로 성장하는 중국과 우리나라가 서로 체급 조절을 해나가는 과정에 있어서 서로에 대한 기대와 현실의 차이에서 발생하는 갈등이 아닐까 생각됩니다. 저도 기부미 재생 목록을 추가하면서 처음에는 중국 뽕 맞은 채널이라고 악플로 도배될까봐 살짝 걱정도 했었습니다만 뭐 아직까지는 다들 건전하게 콘텐츠를 소비해주셔서 다행입니다. 한중관계라는 것이 워낙 태생적으로 국민 정서상 서로 조율되어야 하는 부분이 많이 있습니다만 다시 머지않은 날에 14억 중국 국민들이 한국의 문화를 사랑하고 제품을 소비하며 서로 사이좋게 지낼 수 있는 날이 오기를 희망합니다. 내년이 바로 한중수교 30주년인데요. 다음에 기회가 된다면 한중수교 30주년 리뷰 영상도 준비해보도록 하겠습니다.